वार्षिक विधानसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकरी कामगार पक्ष आरपीआय कवाडे गट आणि इतर मित्र पक्षांच्या महाआघाडीचे अधिकृत उमेदवार निरंजनजी भोंकर यांच्या प्रचारासाठी मंच उपस्थित असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपालीताई काकडकर जिल्ह्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे ते परिणाम प्रकार साठे कार्याध्यक्ष उमेशदादा पाटील मानाजी माने मंगेशजी चव्हाण ऍडव्होकेट विक्रमजी सावळे काँग्रेस आईच्या मरोड बाबी विकासजी पाटील महेशजी चव्हाण विकासजी शिंदे प्रशांतजी भालशंकर रमजानभाई पठाण अमोलजी बदे कुमारजी कोळ दत्ता गाडवे सतीशजी पाटकुर्वे राहते आमदाराचं नाव राहिले आणि बार्शी विधानसभेचे भावी आमदार त्याची खात्री खर तर हेलिपॅडवर पोहोचल्यापासून मिळाली कारण मोहोळ विधानसभेमध्ये मोहोळ परिसरामध्ये एकच झलकची घोषणा ऐकी यायची ती वैरागमध्ये पुन्हा एकच झलक ऐकायला मिळाली आणि ज्या मोठ्या संख्येनं एवढ्या रनरंट होणार उपस्थित असणाऱ्या माझ्या माता भगिनी पत्रकार बांधव आणि लाख मारेल तिथं पाणी काढेल आणि जग जग राहाटी फिरवण्याची ताकद ज्या मनगटात असते ते तरुणाईचं मनगट ज्यांच्या पाठीशी आहे ती सगळी वैराग परिसरातली तरुणाई सगळ्यांना जय शिवराय खरं तर अजून आज दिवसभरात सहा सभा आहेत आताची दुसरी सभा सुरू आहे तेव्हा फार काय बोलणार नाही बोलण्याच्या आधीच फक्त शब्द देतो चोवीस तारखेनंतर निरंजन मालक आमदार झाल्यानंतर सत्काराच्या सर्वेला जरूर पुन्हा तुमच्याशी वार्तालाप करण्यासाठी येईल बार्शी विधानसभा मतदारसंघात बोलायचं म्हटल्यानंतर वेगवेगळे पेज पडतात वेगवेगळे प्रश्न पडतात बार्शी विधानसभेत काय होईल कसं होईल कोणाचं होईल कोणाला काही सांगता येत नाही पण यावेळेस चित्र मात्र स्पष्ट आहे बार्शी प्रचाराला येताना विचार करावा लागतो बार्शी विधानसभेमध्ये अनेकांना विचारलं असतं नक्की कुठल्या पक्षाच्या बाजूने बोलायचं ही बाहेरच्या नेत्यांची आज परिस्थिती आहे पण एक बार्शी विधानसभेने पाहिलं असं म्हटलं जातं पराभव आधी रणात होत नाही पराभव आधी मनात होतो जेव्हा कोणतंही कारण नसताना एखादा माणूस पक्ष बदलून पलीकडे जातो तेव्हा त्या माणसाच्या मनात पराभव झालेला आहे ही गोष्ट तेवढी निश्चित आहे बार्शी विधानसभेचे अनेक प्रश्न आहेत गेल्या दोन टर्म पासून हा आपला वैरागचा भाग ज्याचं आधी प्रतिनिधित्व राजन मालक करायचे राजाजी पाटील करायचे हा वैरागचा भाग गेल्या दहा वर्षापासून बार्शी विधानसभेला जोडण्यात आला आणि नंतर असं ठरतंय गमन बघा मगाशी येताना मला निरंजन मालक म्हणाले खांद्यावर बसून जाऊ खांद्यावर बसणं सोपं नसतं खांद्यावर बसताना विचार करावा लागतो कारण ज्याच्या खांद्यावर बसतोय त्याच्यावर वर्षाचा विश्वास लागतो आणि खालच्याचा वर्षावर विश्वास लागतो बरं गंमल बघा गेली दहा वर्ष गेल्या दोन टर्म बार्शी विधानसभेचा जो आमदार होतो तो वैरागच्या खांद्यावर बसून होतो पण वर बसणारा वैरागचा विचार करत नाही ही वस्तुस्थिती आहे खांद्यावर उतरल्यानंतर ज्याच्या खांद्यावर बसून त्याच्या खांद्यावर मी काय भाग ठेवतो आणि सांगतो बाबा तू खांद्यावर उतरलं म्हणून बाकीच्यांना उंच दिसलो पण वैरागच्या जीवावर बार्शीचा आमदार प्रत्येक वेळी होतो आणि वैरागकडे मात्र दुर्लक्ष होतं याचा आता वैरागकडे 
ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਗਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਾ ਤਾਰੂਕਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸਤੀ ਲਈ ਪਾਉਲ ਦਾ ਕਰਨੀ ਗਈ ਪਾਈ ਜੋ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਈ ਸਮੋਰ ਆਵੇਲੀ ਗੋਸਤ ਰੋਖਲੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਵਾਇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਜ ਵਾਰਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਦਾਰ ਸੰਘਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੋ ਤੇ ਵਾਰਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਲੀ ਬਾਰਾਮਤੀ ਖੜੋਤ ਰਾਤੀ ਅਰੇ ਅਸ ਵਰਤਾ ਆਦਨੇ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂਚਾ ਮਨਾ ਮਰੇ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂਚਾ ਕਾਮਾ ਮਰੇ ਜਨਾ ਮਾਨਸ ਸਥਾਨ ਹੋਤ ਤਨ ਵਾਰਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾ ਕਰਤਾ ਰਣੇ ਹਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਰਸ਼ੀ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਕੋਣੀ ਜਰ ਅਸ ਗਿਲ एकाली गोष्ट विकत घेला गेला एक माणूस बारशी विचार केला दिवाळी आहे दिवाळी तर सण आला आहे पोराने अर्थ केला कपडे घ्यायचे पोराला कपडे तर घेतले पाहिजे दिवाळी सणाला म्हटलं माणूस गेला कपड्याच्या दुकानात गेला कपड्याच्या दुकानात गेला तरी कपडे घ्यायचे म्हणला पैसे दिले कपडे दिलेच नाही म्हणला कसं पैसे दिले कापड तर नाही हा म्हणला नाही देणगी होती ती वेगळं काय सांगायला लावू नका कोणाचं नाव घ्यायला लावू नका पत्रकार बांधवांना माहिती आहे अरे शुगर तर काय झालं ते पत्रकार बांधवांना माहिती आहे युक्ती बोलवते साखर कारखान्याचं काय झालं ते पत्रकारांना माहिती आहे पर इतरा विषय वेगळा काय बोलायची गरज नाही जे दुसरे गोवेवारे आतापर्यंत मी ऐकलं होतं रेल्वेने माणसं जोडली जातात रेल्वे स्टेशन आपल्या शेताजवळ व्हावं म्हणून काम करणारी सुद्धा माणसं या बारशी विधानसभेने पाहिली आणि म्हणून बारशी विधानसभेचा सर्वसामान्य मतदाराला आज प्रश्न पडलाय की माझ्या विकासाची आज कुठे माझ्यासाठी हक्कानं भांडणारा माणूस कुठे केवळ एकानं दुसऱ्यांना अडचण करावी दुसऱ्यांना पहिल्यांना अडचण करावी तुमच्या दोघांच्या साठमारीमध्ये पारशी विधानसभेचा विकास करतोय याचा विचार केला जात आहे आणि मग सर्वसामान्य माणूस म्हणतो की आमच्या स्वप्नांचं काय आमच्या विकासाचं काय आमच्या भविष्याचं काय आणि म्हणून बारशीकरांसमोर आदरणीय पवार साहेबांनी सक्षम पर्याय ठेवलाय तो म्हणजे निरंजन जी भोंकर यांच्या रूपानं त्याचे देशप्रेम असेल जी देशसेवा असेल जी रक्तात आहे तो वारसा आहे म्हणजे स्वर्गीय धन्यकुमार जी भूमकर यांचा वारसा त्याचे नातू आज तुमच्या समोर विधानसभेचे उमेदवार म्हणून समोर आणि या वैराकच्या भूमीचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे म्हणजे माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू यांनी यशवंतरावजी चव्हाण साहेबांच्या हातात संयुक्त महाराष्ट्र तो मंगल करे सोपवला तो या मातीत या वैराच्या भूमीत सोपवलाय हा अभिमान आणि म्हणून महाराष्ट्रभर फिरत असताना एक चित्र दिसत एक लाट दिसतीय म्हणजे आज आई एवढ्या रणरणत्या उन्हामध्ये जिथपर्यंत नजर जाते तिथपर्यंत तुम्ही उभे आहात इकडे मागे गल्ली उभे आहात इकडे स्टेजच्या मागे तुम्ही उभे आहात का उभे आहात कारण गेली पाच वर्ष भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने तो कारभार केला हा कारभार जर तुम्ही बघत असाल तर शेतकऱ्यांचा अपेक्षा बंद होण्याचं काम केलेलं आहे सोळा हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षात आत्महत्या केल्या कर्जमाफीचा विषय असेल सन्मान्य मुख्यमंत्री सांगतात काही असेल तत्वता असेल निकषांचा असेल कर्जमाफी केली असं सांगतात आज ठामपणे सांगा किती जणांचं कर्ज माफ झालं पीक विम्याची जो गोष्ट आहे पीक विम्याच्या बाबतीत विमा कंपन्यांचं उखळ पांढरं झालं सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या हातात काही मिळालं नाही शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही रोजगाराचा जर विषय करत असाल तर गेल्या पाच वर्षामध्ये एक लाख बेचाळीस हजार कंपन्या बंद पडल्या तरुणांच्या हातात डिग्री आहे तरुणांची काम करायची मेहनत आहे उरा किंमत आहे मनगटात ताकद आहे पण कामाची संधी मिळत नाही गेल्या पंचेचाळीस वर्षात नव्हतं एवढं बेरोजगारीचं भेटून चित्र स्पष्ट समोर उभं राहत आहे आता निवडणुकांचा माहोल आहे निवडणुका संपल्यानंतर दिवाळी संघ येईल 
विवाह सणाला जेव्हा लेकर सांगतील नवीन कापड घ्यायची लेकर सांगतील फटाके घ्यायचे कारवाई सांगेल फराळ करायचंय आणि जेव्हा खिशा खात घाला तेव्हा खिशाला पडलेलं भोकाशिवाय दुसरं काही खातात राहणार नाही ही परिस्थिती गेल्या पाच वर्षात त्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारनं आणून ठेवली तेव्हा माता भगिनीचं संरक्षण असेल तर रुपाली त्यांनी त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला ते तरुणांचा बेरोजगारीचा प्रश्न असेल शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल प्रत्येक बाबतीत हे सरकार नाकाम ठरलेलं असं असताना सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचा अजगर सुस्तावून पडला होता महाराष्ट्रात वाटत होतो जो कोण येतोय तो आमच्याकडे येतोय आमच्याकडे येतोय पोटात शिरतोय पोटात शिरतोय अजगर नुसता गिळत राहतो तसं भारतीय जनता पक्ष एक एक नेतृत्व गिळत चाललो कोणाला सीबीआयची भीती दाखवली जात होती कोणाला एडीची भीती दाखवत होती कोणाच्या माग चौकशी त्या तसे मीरा उभा केला जात होता शिवसेना सुद्धा कधी गिळली शिवसेनेला सुद्धा अजून कळलेलं नाही नंतर हाड मोडल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आजगराविषयी कळत आणि त्यानंतर अचानक अचानक आजगराचे खाड पण डोळे उघडले कारण एका एकोणऐंशी वर्षाच्या तरुणानं त्याच्यात काठी हाणली होती एडीची कडी मोडून पडली होती त्या एकोणऐंशी वर्षाच्या तरुणाचं नाव आजने शरदचंद्रजी पवार सर आज महाराष्ट्रातलं कुठलंही संकट असतो आज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाची ही भावना आहे शिव स्वराज्य यात्रेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर फिरत असताना ही भावना जाणवली आणि हीच भावना आदरणीय पवार साहेबांच्या दौऱ्याच्या वेळी महाराष्ट्रात दिसली महाराष्ट्रातला आज तरुण ठामपणे उभा आहे आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्ग कारण त्या तरुणाला कळलेलं आपलं भवितव्य जर सुरक्षित ठेवायचं असेल तर ते आदरणीय पवार साहेबांच्या विचाराच्या हातातच सुरक्षित राहू शकत आणि त्याच पद्धतीनं ही विधानसभेची निवडणूक आपल्याला लढायची आहे मग अशी निरंजन महाराज तुमच्यासाठी कोणीतरी हजार रुपयांची निवडणूक निधीची देणगी दिली आणि खरं सांगतो गेल्या लोकसभेची मला माझी निवडणूक आठवली केवळ आदरणीय पवार साहेबांच्या आशीर्वादानं माझ्यासारखा एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातला पोरगा आज संसदेत पोहोचला ज्यामध्ये आदरणीय पवार साहेबांचा